Hai, ketemu lagi di channel Asai dan Tehyung. Kali ini Tehyung mau buat kue talam abon. Jangan lupa saksikan terus tutorial cara membuat kue talam abonnya ya. Bahan-bahannya siapkan 200 gram tepung beras, kemudian 50 gram tepung tapioka. 500 ml santan cair ini dari setengah butir kelapa parut selanjutnya 200 ml santan kental instan 1 lembar daun pandan diikat simpul 1 sendok makan gula pasir dan yang terakhir setengah sendok teh garam halus Campurkan semua bahan kering yang terdiri dari tepung beras, tepung tapioka, kemudian ada garam halus, dan ini gula pasir, aduk rata, dan yang ini santan instannya, kita gunting kemasannya. Karena ini santannya tadi agak beku, Tayung simpan kulkas. Baiknya santannya itu masih cair, tapi karena seperti ini juga nggak apa-apa. Nanti tinggal ditambah sedikit air. Tambahkan sekitar 100 ml air. Aduk rata. Ini sampai benar-benar tercampur rata adonannya Ini sudah selesai, ini tinggal ke tempat mixer, sisihkan, lanjut ke tahap memasak santan dan daun pandan dengan api kecil, masak sampai santannya mendidih. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk. Matikan apinya jika sudah mendidih dan ambil juga daun pandannya sekarang angkat Langsung tuangkan santan panas ke campuran tepung tadi yang dicampur dengan santan instan. Ini sambil di mixer dengan kecepatan rendah biar teksturnya halus. Kalau nggak ada mixer boleh juga diaduk dengan whisker atau garpu atau sendok kayu. Ini biar cepat aja. Aduk rata lagi sebentar dengan whisker Kemudian setelah itu saring agar adonannya benar-benar halus Siapkan cetakan dan oles tipis dengan minyak Kemudian tuangkan adonan ke cetakan tadi yang sudah dioles tipis minyak Tata di kukusan, sebelumnya kukusannya harus sudah benar-benar mendidih Tata satu persatu Kemudian kukus selama 20 menit dengan api kecil cenderung sedang Ini yang sudah matang, sekarang kita angkat
kemudian kukus lagi sisa adonan yang belum matang dengan waktu yang sama dan untuk bahan toppingnya siapkan abon sapi kemudian irisan cabe dan irisan daun bawang atau bisa juga seledri keluarkan kue talam yang sudah matang dari loyang ini bentuknya mawar ada juga bentuk lope Sekarang tinggal dikasih topping sesuai selera Ini pertama kasih irisan daun bawang Boleh juga pakai daun seledri Selanjutnya pakai abon sapi Boleh juga abon ayam Suiran ayam atau ebi Dan yang terakhir kita kasih irisan cabai Selesai Ini dia hasilnya talam abon gurih Jangan lupa dicoba di rumah ya Semoga berhasil Oke okay, itu tadi tutorial cara membuat kue talam abon Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Dadah